నమస్తే లా ఎక్సలెన్స్ తెలుగు కరెంట్ అఫైర్స్కి స్వాగతం ఇవాళ ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నిన్న ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మాట్లాడుతూ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అనే పోస్ట్ని కొత్తగా క్రియేట్ చేస్తున్నాము అని చెప్పడం జరిగింది వచ్చే కొన్ని నెలల్లో దాన్ని ఫార్మలైజ్ చేసి ఒక కమిటీ ద్వారా అపాయింట్ చేస్తామని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం అది ఒక ఒక విషయం ఆ విధంగా చూసుకుంటే ఇండిపెండెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ వాటన్నిటికీ సంబంధించి అటు హిస్టరీలో చదువుకోవచ్చు ఈ డిఫెన్స్ కాబట్టి ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ చదువుకోవచ్చు డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ లెజిస్లేషన్స్ మాట్లాడడం జరిగింది పాలిటీలో చదువుకోవచ్చు ఇలా వీటన్నిట్లో ఎప్పుడైనా ఇలాంటి ఈవెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కానీ లేదా జనవరి ట్వంటీ సిక్స్త్ అప్పుడు స్పీచెస్ ఇస్తారు కదండి ఆ స్పీచెస్ని మనం ఒకసారి వినాలి లేదా చదువుకోవాలి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇద్దరు స్పీచెస్ని వినాలి అప్పుడు మనకి ఒక ఓవరాల్ ఓవర్వ్యూ వస్తుంది ఏం జరుగుతుంది ఏమేమి ఉన్నాయి గవర్నమెంట్ యొక్క వ్యూ ఏంటి అని తెలుస్తూ ఉంటుంది మనం రోజు చదివేటటువంటి ఈ పేపర్స్లో క్రిటిసిజం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో మనం వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వాళ్ళ వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటి అన్నది కూడా మనం తెలుసుకోగలము సో ఈ స్పీచెస్ అన్నది ఏదర్ వినాలి లేదా పిఐబిలో చదువుకోవచ్చు పిఐబి చదువుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ని తీసుకొని రావడం అనమాట దీన్ని ఇందాక అనుకున్నట్టు ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీలో డిఫెన్స్ అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్ కింద చదువుకుంటాము అసలు సిడిఎస్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఎవరు ఎందుకు ఆ పోస్ట్కి నీడ్ ఏంటి ప్రజెంట్ సిస్టమ్ ఏంటి అసలు ఎందుకు దాన్ని రికమెండ్ చేయడం జరిగింది ఎవరి రికమెండేషన్స్ ప్రకారం దీన్ని అపాయింట్ చేయాలి అనుకుంటుంది గవర్నమెంట్ ఇవి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇలా డిఫెన్స్కి సంబంధించింది ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుంది అన్నది మనం తెలుసుకోవాలి డిఫెన్స్కి సంబంధించిన ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్ మన రాజ్యాంగం ప్రకారం మన ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి సుప్రీం కమాండర్ ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వచ్చి త్రివిధ దళాలకి సుప్రీం కమాండర్ ఈ మూడు ఫోర్సెస్ అన్నవి ఓవరాల్గా కోఆర్డినేషన్ అనేది డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ కింద కోఆర్డినేషన్ అనేది చేయబడడం జరుగుతుంది బడ్జెట్ అదంతా కూడా డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ ద్వారా వస్తుంది సో ఆ కంటెక్స్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేవీకి ఒక ఎక్విప్మెంట్ కావాలి సో డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ దగ్గర ప్రపోజల్ పెడుతుంది అనమాట అలాగే డిఫరెంట్ పీపుల్ని కోఆర్డినేట్ చేసుకుండేది ఇక్కడ డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీయే మనకి కార్గిల్ వార్ టైం నైన్టీన్ నైంటీ నైన్లో కార్గిల్ వార్ సడన్గా ఫోర్సెస్ని గ్యాదర్ చేయాల్సి వచ్చింది అక్కడ ఎయిర్ ఫోర్స్ అనేది లేట్గా రావడం జరిగింది ఎందుకని మూడు ఫోర్సెస్కి కమాండ్ డిఫరెంట్ సో కోఆర్డినేషన్ అన్నది మినిస్ట్రీ ద్వారానే జరగాలి దాని ద్వారా ఇక్కడ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చిందనమాట దాంతో ఏం చేశారు కార్గిల్ కమిటీ అనే దాన్ని కార్గిల్ వార్ కమిటీ అనే దాన్ని అపాయింట్ చేశారు మనం వార్ విన్ అయినప్పటికీ చాలా షార్ట్ పీరియడ్ వార్లో మనం చాలా లాస్ అయితే అయ్యాము సో ఆ కంటెక్స్లో ఈ వార్ కమిటీని వేస్తే ఆ వార్ కమిటీ చెప్పింది వాళ్ళ ముగ్గురు ఉన్నారు సరే వాళ్ళ ముగ్గురు మధ్య కోఆర్డినేషన్ ఉండాలి కదా అని చెప్పి ఆ కోఆర్డినేషన్ కోసం ఏదో ఒక ఆఫీస్ ఉండాలి ఆ ఆఫీస్ కోఆర్డినేట్ చేయాలి అని చెప్పారు ఆ ఆఫీస్ అనేది రెండు రకాలుగా ఉండొచ్చు పర్మనెంట్ టెంపరీ పర్మనెంట్గా ఉండాలి అన్నది కార్గిల్ వార్ కమిటీ చెప్పబడింది కానీ పర్మనెంట్ బ్యా బాడీ లేదు కానీ సిఓఎస్ఈ కమిటీ ఆన్ స్టాఫ్ కోఆర్డినేషన్ అన్ని స్టాఫ్ అంటే ఇక్కడ ఈ మూడు రకాలైనటువంటి వాళ్ళని కోఆర్డినేట్ చేసేందుకోసం ఒక టెంపరీ కమిటీ లాగా వేయడం జరిగింది కానీ ఒక పర్మనెంట్ ఆఫీస్ అనేది లేదు పర్మనెంట్ ఆఫీస్ ఎందుకు ఉండాలి అన్నది చూద్దాం ఇక్కడ చూస్తే స్టీ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ ఇందాక అనుకున్నాం నీడ్ ఏంటి అని ఒక సింగిల్ పాయింట్ మిలిటరీ అడ్వైజర్ లాగా ఉంటుంది దాంట్లో లాంగ్ టర్మ్ ప్లానింగ్కి మూడు దళాలు కలిసి ప్రొక్యూర్మెంట్స్కి ట్రైనింగ్కి లాజిస్టిక్స్ ఆఫ్కి వాటన్నిటికీ కూడా లాజిస్టిక్స్ ఫెయిల్యూరే కదా కార్గిల్ వార్ అప్పుడు లాజిస్టిక్స్లో ప్రాబ్లం వచ్చింది అందుకని దాంతోపాటు మనీ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఎందుకు వీళ్ళు చేసిందే వీళ్ళు చేయకుండా డూప్లికేషన్ తీసుకొని రావడం టైం అనేది స్ట్రింక్ అవుతుంది ఎక్స్ క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ అనేది తగ్గుతుంది ఆర్ సేవ్ చేసుకోవచ్చు వీటి కోసం అనమాట మరి ఎవరెవరు రికమెండ్ చేశారు కార్గిల్ రివ్యూ కమిటీ అనేది రికమెండ్ చేయడం జరిగింది రెండు ఇది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది నరేష్ చంద్ర కమిటీ రెండు వేల పన్నెండులో సబ్మిట్ చేసినప్పుడు పర్మనెంట్ చైర్మన్ ఉండాలి మీరు అడహాగ్గా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు సిఓఎస్సీకి పర్మనెంట్ చైర్ ఉండాలి అంది సిడిఎస్ కంబైన్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ అన్నది డిబి షెక్టర్ అనేటటువంటి ఈ కమిటీ రికమెండ్ చేసింది అనమాట రెండు
అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగింది మరి వాటన్నిటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని నిన్న చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ని తీసుకొని వస్తామని చెప్పారు ఇక్కడ ఏంటి నేవీ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ వీటన్నిటికీ చీఫ్స్ ఉంటారు వాళ్ళందరి పైన ఈ సీడిఎస్ అనేటటువంటి అతను ఉంటారు ఈ పర్సన్ నుంచి డిఫెన్స్ మినిస్ట్రీ కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్కి కానీ ఇన్పుట్స్ వెళ్తూ ఉంటుంది దాని ద్వారా మూడు ఒక పర్సన్ నుంచి వెళ్తుండడం వల్ల గవర్నమెంట్కి కూడా మెజర్స్ తీసుకోవడం లేకపోతే వేరే కంట్రీస్తో ఆయుధాలను ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే అవన్నీ ఈజీ అవుతాయి అందుకన్నమాట అది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించి క్లోజ్డ్ డోర్ రహస్య సంప్రదింపులు అనేది జరుపుతుంది యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అనేది న్యూస్ అనమాట దీనికి సంబంధించి మనం దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్లో చదువుకుంటాము ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ వాటి యొక్క రోల్ గురించి మనం మొన్నటి వీడియోలో ఫోర్టీన్త్ వీడియోలో చూసాం కశ్మీర్ ఇష్యూకి ఇలాంటి డెసిషన్ మనం తీసుకోవడానికి వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఏ కంట్రీ కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ చెప్తున్న వాటిని పట్టించుకోవట్లేదు పట్టించుకోకపోయినా పెద్ద వాళ్ళకు ప్రాబ్లం ఏం రావట్లేదు అందుకని మనం ఇలా చేయడానికి అది కూడా ఒక రీజన్ అన్నట్టుగా ఆ రోజు డిస్కస్ చేసుకున్నాము ఆ కంటెక్స్లో ఇప్పుడు ఈ యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్కి ఎందుకు వెళ్ళింది పాకిస్తాన్ వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ని రిక్వెస్ట్ చేసింది దాంతో చైనా చైనా అనేది యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్లో పర్మనెంట్ కంట్రీ పర్మనెంట్ ఫైవ్ కంట్రీస్లో ఒకటి ఇది అడగగా యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ సరే సీక్రెట్ డోర్ మీటింగ్స్ చేపడదాము కానీ అటు పాకిస్తాన్ ఉండదు ఇటు ఇండియా ఉండదు అన్నట్టుగా చెప్పడం జరిగిందనమాట మరి దాని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఏముండబోతుంది అన్నది మనం వేచి చూడాల్సిందే ప్రస్తుతానికి యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అంటే ఏంటో చూద్దాం యునైటెడ్ నేషన్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఇది వచ్చేసి యునైటెడ్ నేషన్స్ చార్టర్ అన్న దాంతో నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్లో యూఎన్ కింద ఏర్పాటు చేయబడింది దాంట్లో ఆరు ప్రిన్సిపల్ భాగాల్లో ఇది ఒకటి దాని రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇంటర్నేషనల్ పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీని మెయింటైన్ చేయడం దాంట్లో ఫోర్ పర్పసెస్ ఉన్నాయి పీస్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్షిప్ డెవలప్ చేయడం ఇంటర్నేషనల్ ప్రాబ్లమ్స్ని కోఆపరేషన్ ద్వారా సాల్వ్ చేయడం ఏవైతే యాక్షన్స్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాయి సెక్యూరిటీకి సంబంధించి వాటిని హార్మొనైజ్ ఒక తాటి పైకి తీసుకొని రావడం ఇవి యునైటెడ్ నేషన్స్ చార్టర్లో చెప్పబడినటువంటి ఫోర్ పర్పసెస్ యుఎన్ఎస్ఈకి దీంట్లో ప మెంబర్స్ ఎవరు ఉంటారు మెంబర్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఐదు మంది ఉన్నారు నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ పది మంది ఉన్నారు మొత్తం పదహైదు మంది పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ఎవరు చైనా ఫ్రాన్స్ రష్యా యూకే యుఎస్ నాన్ పర్మనెంట్ మెంబర్స్ ప్రస్తుతానికి వీళ్ళున్నారు ఒక్కొక్కరికి రెండు సంవత్సరాల టర్మ్ ఉంటుంది టూ ఇయర్ టర్మ్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి ఇండియా యొక్క సీట్ అనేది ఫైనలైజ్ అవ్వబోతుంది కొన్ని రోజుల్లో అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి సుభాష్ కపూర్ అనే పేరు వినే ఉంటాం ఇతను ఆర్ట్ ఫ్యాక్ట్స్ని వీటిని ఇక్కడి నుంచి ఇల్లీగల్గా వేరే వేరే కంట్రీలకు తరిగి తరలించి అక్కడ వాళ్ళకి స్మగ్లింగ్ అంటాం దాని ద్వారా అమ్ముకోవడం అనమాట అట్లా తన్ని అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇక్కడ చూపిస్తున్నటువంటి కృష్ణ నవనీత కృష్ణ ఈ పర్టికులర్ ఐడల్ అనేది యుఎస్ఏలో కొంతమందికి అమ్మేశారు సో వాళ్ళు కృష్ణాష్టమి సందర్భంగా గోకులాష్టమి సందర్భంగా ఆ ఐడల్ని రిటర్న్ చేయడం జరిగింది యుఎస్ఏ యూకే చాలా కంట్రీస్కి తరలిస్తే ఈ రెండు కంట్రీస్ ఆ రాకెట్ని బర్స్ట్ చేసి మనం ఇక్కడ అరెస్ట్ చేసాము అక్కడి నుంచి ఉన్నటువంటి ఆ పట్టుబడినటువంటి వాటిని మనకి ఇండియాకి పంపించారు ఇది బ్రాంజ్ స్కల్ప్చర్ అనమాట తమిళనాడులో ఆరిజినేట్ అయింది సెవెంటీన్త్ సెంచురీ ఆ టైంలో దీన్ని కాస్ట్ చేశారు అన్నట్టుగా దీన్ని చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది ట్రాన్స్ జెండర్స్కి సంబంధించినటువంటి ట్రాన్స్ జెండర్ రైట్స్ ప్రొటెక్షన్ బిల్ అన్న దాని గురించి దీన్ని మనం గవర్నెన్స్లో బిల్స్ పాలసీస్ వాటన్నిటి కింద చదువుకుంటాము ఈ ట్రాన్స్ జెండర్ పర్సన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఈ బిల్ ఏంటి దాంట్లో ఉన్నటువంటి క్రిటిసిజం ఏంటి అన్నది మనం చూడాలి ఇక్కడ ఈ ట్రాన్స్ జెండర్ బిల్ని లోక్సభలో ప్రవేశపెట్టారు లోక్సభలో పాస్ అయింది ఇంకా రాజ్యసభలో పెండి ఇంకా వెళ్ళలేదనమాట అది పరిస్థితి అయితే ఇక్కడ ఆగస్టు ఫిఫ్త్ రోజున ఏ రోజైతే జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్కి సంబంధించి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ స్క్రాప్ చేస్తున్నామని చెప్పారు ఆ రోజు ఈ బిల్ని పాస్ చేయడంతో దీని మీద పెద్దగా డిస్కషన్ రాలేదు కానీ మాకు సంబంధించినటువంటి మా రైట్స్కి సంబంధించినవి దీంట్లో ప్రాపర్గా ఇంక్లూడ్ చేయలేదు అన్నట్టుగా ట్రాన్స్ జెండర్ కమ్యూనిటీకి సంబంధించిన పర్సన్స్ ఆ రైట్స్ యాక్టివిస్టులు వాళ్ళు చెప్తున్నారు మరి ఏంటి తేడా అన్నది చూద్దాం ఇక్కడ 
డెఫినేషన్ యూనిఫామ్ డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది అనమాట ట్రాన్స్ జెండర్స్ అంటే డిఫరెన్షియేషన్ ఏం చేయలేదు ట్రాన్స్ జెండర్స్కి ట్రాన్స్ సెక్షువల్స్కి ఇంటర్సెక్స్ పర్సన్స్కి జెండర్ క్వీర్స్కి వాళ్ళకి ఎటువంటి డిఫరెన్షియేషన్ లేకుండా ఒకే డెఫినేషన్ ఇచ్చారు అందుకని సింగిల్ డెఫినేషన్ అనేది సూట్ కాదు అన్నది ఒక పాయింట్ రెండోది డిస్క్రిమినేషన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఎంప్లాయ్మెంట్లో హెల్త్ కేర్ పబ్లిక్ ఫెసిలిటీస్ వీటన్నిటిలో డిస్క్రిమినేషన్ ఉండకూడదు అని చెప్పాడు చెప్పారు కానీ ఎన్ఫోర్స్బిలిటీ ఏంటి డిస్క్రిమినేషన్ చేస్తే పనిష్మెంట్ ఏంటి అని ఏం లేదు కదా మరి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎవరు చేస్తారు అన్నది క్వశ్చన్ సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటారు సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఈ పర్సన్ గేనా లెస్బియనా లేకపోతే ట్రాన్స్ జెండర్ ఏదో అని వాళ్ళు డి వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవాలి కానీ ఒక మెడికల్ ఆఫీసర్ని డిస్ట్రిక్ట్ మెడికల్ ఆఫీసర్ ఇవ్వాలి అని అన్నారు అది సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్కి అగేన్స్ట్ ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా సెల్ఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ అంటే ఆ పర్సన్కి ఆ పర్సన్కి రైట్ ఉంటుంది నేను ఏ జెండర్ అని డిసైడ్ చేసుకోవడానికి మేల్గా అయినా ఫీమేల్గా అయినా అదర్ జెండర్గా అయినా ఏదైనా డిసైడ్ చేసుకునే రైట్ వాళ్ళకు ఉండాలి అన్నది వాళ్ళ యొక్క డిమాండ్ రైట్ టు ప్రైవసీ కింద ఇది వస్తుంది అన్నది ఆ కమ్యూనిటీ చెప్తున్నది కానీ ఈ బిల్లులో అలా లేదు సో అది ఒకటి నెక్స్ట్ హెచ్ఐవి వీటన్నిటికీ సంబంధించి సర్వీలియన్స్ సెంటర్స్ పెడతాము అన్నారు కానీ అసలు మెడికల్ కమ్యూనిటీ మెడికల్ కమ్యూనిటీకి ట్రాన్స్ జెండర్ బాడీస్కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ అనేదే తక్కువ ఉంది అదొక పెద్ద ఇష్యూ నేమ్ అనేది కూడా నేమ్ అనేది ఫస్ట్ నేమ్ని మాత్రమే చేంజ్ చేసుకోగలరు అన్నది కానీ చాలా ఫ్యామిలీస్ ట్రాన్స్ జెండర్స్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోవడం వల్ల బర్త్ ఫ్యామిలీ యొక్క నేమ్ పెట్టుకోలేము అన్నదే వాళ్ళు చెప్తున్న విషయం సో అదొక ఇంకొక ఇష్యూ అయిపోయింది నెక్స్ట్ నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ ట్రాన్స్ జెండర్ పర్సన్స్ ఎన్సిటీ అనేది పెడతాము అన్నారు కానీ దాంట్లో వైడర్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి అన్నది చెప్తున్నది ఇంత క్రిటిసిజం ఉన్నప్పటికీ కూడా ట్రాన్స్ జెండర్స్కి సంబంధించి ఫస్ట్ వాళ్ళ రైట్స్ని గుర్తిస్తూ ఈ బిల్ అనేది ఫస్ట్ టైం తీసుకొని రావడం జరిగింది ఆ విధంగా తీసుకుంటే ఇది ప్రోగ్రెసివ్ మెజరే ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేది ఆల్వేస్ ఉంటాయి బట్ ఇదొక ప్రోగ్రెసివ్ లెజిస్లేషన్ దీని మీద బిల్డ్ చేసుకుంటూ ఇంకా వెళ్ళాలి వాళ్ళని సమాజంలో ఈక్వల్స్గా గుర్తించాలి అంతేకాని ఈ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఎండ్ అవ్వాలి అంటే అప్పట్లో కా ఇప్పట్లోనే కాదు చాలా టైం అనేది అయితే పడుతుంది ఈ కంటెక్స్లో అవేర్నెస్ కల్పించడం వాళ్ళ హక్కులని కాపాడడం ఇవన్నీ కూడా ప్రైమరీగా చేయాల్సిన ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ చూడండి ఐఐటిఎన్స్ విల్ అగ్రికల్చర్ దీంట్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నారు ఏమని ఒక యాప్ కిసాన్ నెట్వర్క్ యాప్ అని తీసుకొని వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ని మిగిలిన వాళ్ళతో షేర్ చేసుకునేలాగా ఒక యాప్ని తీసుకొని వచ్చి కొంతమంది ఎక్స్పర్ట్స్తో చెప్పిస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు ఇది ఒక ఇన్నోవేషన్ అనమాట ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ ఇన్ అగ్రికల్చర్ అని కూడా అంటాము నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని స్క్రాప్ చేశారు కదా అదే విధంగా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ వన్ కూడా స్క్రాప్ చేస్తారా అన్న కంటెక్స్లో అడిగిన ఇచ్చినటువంటి ఆర్టికల్ ఇది అసిమెట్రిక్ ఫెడరలిజం పాలిటీలో అసిమెట్రిక్ ఫెడరలిజం అన్న దాని గురించి చదువుకుంటాము అసిమెట్రిక్ అంటే ఏంటి ప్రతిదీ ఈక్వల్గా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో ఉన్న వాళ్ళకి డిఫరెంట్ రైట్స్ డిఫరెంట్ ప్రొవిజన్స్ అనేవి కల్పించడం డిఫరెన్షియల్ సిచ్యువేషన్ డిఫరెన్షియల్ ప్రొవిజన్స్ ఆ పద్ధతి ప్రకారం మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ కానివ్వండి ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ వన్ని కానివ్వండి వీటిని తీసుకొని రావడం జరిగింది అయితే ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ స్క్రాప్ చేశారు కదా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ కూడా చేస్తారేమో అన్నటువంటి ఇవి డౌట్స్ అయితే వస్తున్నాయి ఆ కంటెక్స్లో అరుణాచల్ ప్రదేశ్ యొక్క సీఎం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్కి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉండదు స్పెషల్ ప్రొవిజన్స్ని మాత్రమే కల్పించారు ఎందుకని కల్చరల్గా సోషల్గా ఎకనామిక్గా డిఫరెంట్ కాబట్టి ఇవి కల్పించారు వీటిని తీసేయరు అన్నట్టుగా అష్యూరెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది నిన్న ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున మనం ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్కి సంబంధించింది ఆర్టికల్ త్రీ వన్ హెచ్ మరి అసలు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ అన్నది మహారాష్ట్ర గుజరాత్కి స్పెషల్ పవర్స్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ ఏ వచ్చేసి నాగాలాండ్కి స్పెషల్ పవర్స్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ బి వచ్చేసి అస్సాంకి స్పెషల్ పవర్స్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ సికి మణిపూర్లో స్పెషల్ పవర్స్ ఇవన్నీ మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటాయండి నేను జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్ కోసం ఇక్కడ ఇచ్చాను ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ డి ఇది మన
అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సంబంధించింది ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ యూనివర్సిటీ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దానికోసం ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ ఎఫ్ వచ్చేసి సిక్కింకి సంబంధించింది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ జి మిజోరాంకి సంబంధించింది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ హెచ్ ఇది అరుణాచల్ ప్రదేశ్ న్యూస్లో ఉన్నది ఇదన్నమాట ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ జే లేటెస్ట్ వచ్చి కర్ణాటకకి సంబంధించింది ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ వన్ హెచ్ ఏం చెప్తుంది గవర్నర్కి స్పెషల్ పవర్స్ ఉన్నాయి రెస్పాన్సిబిలిటీ లా అండ్ ఆర్డర్ని మెయింటైన్ చేయడం దాంట్లో కూడా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ యొక్క డెసిషన్ వాళ్ళ యొక్క కన్సల్ట్ అయిన తర్వాత అతని ఇండివిజువల్ జడ్జ్మెంట్ని బట్టి యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు సో ఈ ప్రొవిజన్ అనేది మారదు త్రీ సెవెంటీ వన్ హెచ్ అనేది మారదు అన్నట్టుగా అరుణాచల్ ప్రదేశ్ సీఎం స్టేట్ని అడ్రస్ చేస్తూ ఇండిపెండెన్స్ డే రోజున చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి కొండపల్లి బొమ్మల గురించి ఇక్కడ దీన్ని ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో చదువుకుంటామండి ఇండియా యొక్క ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్లో ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్ అంటాము హ్యాండీ క్రాఫ్ట్ ఇండస్ట్రీ ఇండియాలో చాలా ఉన్నాయి ఇలా స్పెషల్గా ఏపీకి సంబంధించి మనకి కొండపల్లి బొమ్మలు అనేవి ఉన్నాయి అయితే వీటికి ప్రాధాన్యత ఏమో పెరుగుతూ ఉంది కానీ చైనా నుంచి మెషిన్స్ ద్వారా కలర్స్ ఇవి వేయబడి వచ్చినటువంటివి వీటికి టఫ్ కాంపిటీషన్స్ ఇస్తున్నాయి సో మాస్లో మాస్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఎక్కువ నంబర్స్లో ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల వాటి ప్రాధాన్యత ఏమో పెరుగుతుంది కానీ ఆ టాయ్స్ తయారు చేసేటటువంటి లోకల్ ఆర్టిజాన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి సరైనటువంటి మనీ లేక వాళ్ళు సఫర్ అవుతున్నారు అన్నది చెప్తున్న విషయం మనం ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్కి సంబంధించి హ్యాండ్ క్రాఫ్ట్స్కి సంబంధించి స్టేట్ వైడ్గా చూసుకోవాలి చూడండి కొండపల్లి బొమ్మలు ఇక్కడ ఉంది అలా మ్యాప్ని వేసుకొని మ్యాప్ తీసుకొని చూసుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి పేలు ఖాన్ అనేటువంటి కేసు నిన్న చూసాం మాబ్ లించింగ్స్కి సో వాళ్ళు చాలా పువర్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఉన్నారు వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారా మనీ అనేది వచ్చింది అంటున్నారు క్రౌడ్ ఫండింగ్ అంటే డిఫరెంట్ పీపుల్ ఫండ్ చేయడం ద్వారా గత టూ ఇయర్స్లో లీగల్ బ్యాటిల్ అనేది నడపగలిగాము ఇప్పుడు కోర్టు అనేది ఆరు మంది ఎవరైతే అక్యూజ్డ్ ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ వదిలేసింది అయినా కూడా మేము పోరాడతాము అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ క్రౌడ్ ఫండింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్ అండి చాలా ఎవాల్వ్ అవుతుంది గత నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో క్రౌడ్ ఫండింగ్ ఒకసారి దీని గురించి చూసుకోవాలి మనం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ ఇండిపెండెన్స్ డే రోజు వచ్చిన స్పీచ్ గురించి ఒకసారి అది వింటే దీని మొత్తం మీద క్లారిటీ వస్తుంది ఆ స్పీచ్ విన్నాం కానీ లేదా పిఐబిలో లేదా నరేంద్ర మోదీ వెబ్సైట్లో కూడా ఉంటుంది అది చదువుకున్నా మనకు క్లారిటీ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది ట్రంప్ డబ్ల్యూటీఓకి సంబంధించి మేము బయటికి వెళ్తాము అని బెదిరించారు అని నిన్న చదువుకున్నాం దానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్టికల్ అనమాట ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్న దాంట్లో డబ్ల్యూటీఓ లేదా ప్రపంచ వాణిజ్య సంస్థ అంటాము దీంట్లో డబ్ల్యూటీఓ అన్నది నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్లో ఉరుగ్వే రౌండ్ ఆఫ్ టాక్స్ ద్వారా చేపట్టాము ఇవన్నీ మనం చదువుకున్నాం కదా ఒక్కసారి రివైజ్ చేసుకోవాలి ఏం చెప్తున్నారు డెవలప్డ్ కంట్రీస్ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ అండర్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ లేదా లీస్ట్ డెవలప్డ్ కంట్రీస్ అన్న వాటిలో ఇండియాకి చైనాకి మీరు డెవలపింగ్ కంట్రీ స్టేటస్ ఇచ్చి వాటిని పెంపొందించేలా చేస్తున్నారు మాకు ఇవ్వకుండా అలా అయితే మేము ఉండం అసలు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ఈ విధంగా తీసేయడం అనేది ఇండియాలోనే కాదు చైనాలోనే కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ సర్వీస్ సెక్టార్ కానీ వాటన్నిటి మీద డిపెండ్ అయినటువంటి చాలామంది పీపుల్ వాళ్ళ యొక్క ఎంప్లాయ్మెంట్కి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ఆ కన్సన్స్ ఏమీ లేకుండా ఇన్ని సంవత్సరాలు డెవలప్ అయ్యి ఇప్పుడు సడన్గా కాంపిటీషన్ వచ్చేలోపు ఇలా చేయడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు దానివల్ల ఏమవుతుంది వాళ్ళు డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ గ్లోబలైజేషన్ని నెగిటివ్గా చూపించడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు యూరోపియన్ కంట్రీస్ అమెరికా ఇవన్నీ గ్రో అయిందే గ్లోబలైజేషన్ వల్ల వాళ్ళు గ్రో అయినన్ని రోజులు గ్లోబలైజేషన్ మంచిదన్నారు మనకి ఇప్పుడు గ్రోత్ స్టార్ట్ అవుతుండే కొద్దీ దీన్ని క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు ఇది అన్ఫేర్ ఫేర్ ప్రాక్టీస్ కాదు అన్నది ఇక్కడ చెప్తున్న విషయం నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అన్నది కేరళలో ఫ్లడ్స్ చాలా నష్టం జరిగింది ఇప్పుడే కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ వస్తుంది ఈ కంటెక్స్ట్లో ఎలాంటి మెజర్స్ తీసుకోవాలి అన్న దాని గురించి దీన్ని డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్లో ఫ్లడ్స్ వరదలు అన్న కంటెక్స్ట్లో చదువుకుంటాము మెజర్స్ ఏమేమి చెప్తున్నారు కోస్టల్ రెగ్యులేటరీ జోన్ నామ్స్ అనేవి ఉన్నాయి వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ల్యాండ్ యూజ్ ప్లాన్ ఎక్కడ ప్లా ఏ ప్రాజెక్ట్ ఉండాలి అగ్రికల్చరల్ ఫ్రీ ఫీల్డ
వాటి ద్వారా కూడా వాటర్ ఫ్లో అబ్స్ట్రక్షన్ ఇదంతా జరిగింది సో ఆ ఇల్లీగల్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అడ్డుకోవడానికి స్ట్రాంగ్గా బిల్డింగ్ బైలాస్ అన్న వాటిని చూడాలి ప్లస్ చాలా బిల్డింగ్స్ అసలు ఈ వరదలను అరికట్టే విధంగా కూడా లేవు కొత్తగా కట్టినవి కూడా సో వాటిని రివైజ్ చేయగలగాలి వాటర్ షెడ్ మేనేజ్మెంట్ ప్రాక్టీసెస్ అఫారెస్టేషన్ చేయడము ఇవన్నీ కూడా వాటర్ షెడ్ మేనేజ్మెంట్ కిందికి వస్తాయి అఫారెస్టేషన్ అంటే అటవీకరణ అంటాము ఇలాంటివన్నీ చేసుకుంటూ అర్బనైజేషన్ ఇప్పుడు అర్బన్ ఏరియాస్ ఏమో పెరుగుతూ ఉన్నాయి దాంతోపాటు అక్కడ ఉన్న ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరుగుతూ ఉంది దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రెజీలియంట్గా ఫ్లడ్స్ని ఎదుర్కొనే విధంగా ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి దాన్ని పెంపొందించుకోవాలి ఈ కంటెక్స్ట్లో మనం వరదలు అంటే డిజాస్టర్స్ రాక ముందు మెజర్స్ కూడా తీసుకోవాలి ప్రీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మెజర్స్ అంటాము వరదలు వచ్చిన తర్వాత రెస్క్యూ రిలేఫ్ ఇది ఇదంతా ఉంటుంది దాన్ని పోస్ట్ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మెజర్స్ అంటాము ఎప్పుడైతే గవర్నమెంట్ ప్రీ డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మీద ఫోకస్ పెట్టి వరదల యొక్క ఉధృతి రాకుండా ఎక్కువ మెజర్స్ తీసుకుంటుందో అప్పుడే ఇలాంటివన్నీ కూడా సక్సెస్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్కు ఉన్నటువంటి స్పెషల్ స్టేటస్ ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ ద్వారా ఏదైతే ఇవ్వడం జరిగిందో దాన్ని తీసేయడం అనేది కరెక్టేనా జస్టిఫైడేనా అన్నది ఆర్టికల్ అనమాట దీనికి సంబంధించి మనం పాలిటీలో స్పెషల్ స్టేటస్ టు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ అన్న దాని గురించి చదువుకుంటాం కాన్స్టిట్యూషనల్ ప్రొవిజన్స్ అన్న దాని కింద ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీని ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ అసెషన్ అన్న దాంట్లో చెప్పారు మూడు సబ్జెక్ట్స్ డిఫెన్స్ కమ్యూనికేషన్స్ ఫారిన్ అఫైర్స్ లేదా ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఇవి ఇండియన్ యూనియన్లో ఉంటాయి మిగిలినవి మాకు ఇవ్వండి అని ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ అసెషన్ అనే దాంట్లో చెప్పడం జరిగింది మనం ఓకే అన్నాము దానికి తగ్గట్టుగానే ఈ ఆర్టికల్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు దాన్ని తీసేయడానికి కొన్ని రీజన్స్ అక్కడ ఎకనామిక్ రిఫార్మ్స్ లేవు లేదా అక్కడ కరప్షన్ ఎక్కువ ఉంది సెక్యూరిటీ సిచ్యువేషన్ వర్స్గా ఉంది ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా డెవలప్మెంట్ లేదు మైనారిటీస్కి అక్కడ రిఫార్మ్స్ అవన్నీ సరిగా ఉండట్లేదు సెక్యూరిటీ సిచ్యువేషన్ బాగాలేదు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు కదా కానీ ఇనీషియల్గా ఇవన్నీ బాగుండేవి అక్కడ ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ చాలా బాగా ఇంప్లిమెంట్ చేశారు కరప్షన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవంతా తక్కువగా ఉండేది కానీ తర్వాత ఏవైతే పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ క్రియేట్ అయిందో ఆ పొలిటికల్ ఇన్స్టెబిలిటీ అనేది వీటన్నిటికీ దారితీసింది ఇనీషియల్గా ఇలా లేదు సో ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీన్ తీసేయడానికి ఇవి కారణాలను చూపించద్దు అక్కడ ఉండేటటువంటి పీస్ అండ్ స్టెబిలిటీ ఏదైతే ఉండాల్సిందుందో అది పోగొట్టాం ఆ పోగొట్టడం వల్ల ఇదైంది సో ఇది మంచిదేనా కాదా అంటే ఇప్పుడు తీసేశారు కాబట్టి అది మన యొక్క డెమోక్రటిక్ ఎథోస్ డెమోక్రటిక్ ఎథోస్కి ఎగెయిన్స్ట్గా ఉంది అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు ప్రజాస్వామ్య విధానాలకు ఎగెయినెస్ట్గా ఉంది అంతమందిని హౌస్ అరెస్ట్ చేసి ఇలాంటి డెసిషన్ తీసుకోవడం అన్నవి ఈ కంటెక్స్లో ఇంటర్నేషనల్గా మనం మన మీద ఉన్నటువంటి వ్యూ పాయింట్ అనేది మారింది ఇన్ని రోజులు మోరల్ అథారిటీ అనేది మనకుండేది పాకిస్తాన్ అటు గిల్గిత్ బాల్టిస్తాన్ వీటన్నిటినీ ఆక్యుపై చేసుకొని వాటిని స్పెషల్ ప్రావిన్సెస్గా గుర్తించిన మనకు మోరల్ అథారిటీ ఉండేది మనం అడగడానికి ఇప్పుడు మనము అది లూజ్ అయ్యాము అన్నట్టుగా ఈ ఆర్టికల్లో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది ఎబోలా ఎబోలాకి సంబంధించి డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ కాంగోలో కొన్ని వ్యాక్సిన్స్ వీటిని ట్రయల్ చేస్తున్నారు అని చెప్తున్నారు ఈ కంటెక్స్లో మనం అసలు ఎబోలా అంటే ఏంటి దానికి సంబంధించినటువంటి సిమ్టమ్స్ ఏంటి దానికి ఏ విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేయాలి ఇవి మనం తెలుసుకుందాం అసలు వ్యాక్సిన్ ఉందా లేదా ప్రస్తుతానికైతే వ్యాక్సిన్ లేదు ఆ వ్యాక్సిన్ డెవలప్ చేసేటటువంటి స్టేజ్లో ఉన్నారు దీనికి సంబంధించి మనం డిసీజెస్ అనేటటువంటి ఒక వీడియోని రికార్డ్ చేయడం జరిగింది ఆ వీడియోని కనుక చూసుకుంటే ఇలాంటి డిసీజెస్ని ఒక ఇరవై వరకు డిసీజెస్ని కన్ మనం రికార్డ్ చేయడం జరిగింది అవి ఒక్కసారి చూసుకోవాలండి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి డిసీజెస్ అన్న కాన్సెప్ట్ కింద ఇది చదువుకుంటాము ఎబోలా వైరస్ డిసీజ్ దీన్నే ఎబోలా హిమరోజిక్ ఫీవర్ అని కూడా అంటాం అనమాట ఎందుకంటే బ్లడ్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వైరస్ అనేది వైల్డ్ యానిమల్స్ నుంచి పీపుల్కి స్ప్రెడ్ అవుతుంది హ్యూమన్ టు హ్యూమన్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఈ ఈవీడీ కేసులో ఫ్యాటాలిటీ రేట్ అంటే డెత్ రేట్ అనేది యాభై శాతంగా ఉంది కొన్ని కేసెస్లో ఇరవై ఐదు శాతం కొన్ని కేసుల్లో తొంభై శాతం వేరీ అవుతూ ఉంది ఈ కంటెక్స్లో కమ్యూనిటీ ఎంగేజ్మెంట్ అన్నది ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫెక్షన్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళని ఐసోలేషన్లో పెట్టడం ఇలాంటివన్నీ అనమాట 
వ్యాక్సిన్స్ అనేవి ప్రస్తుతానికి డెవలప్మెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నాయి కానీ ఇంకా డెవలప్ అనేది అవ్వలేవు మరి ఏం చేయాలి సపోర్టివ్ కేర్ అనేది ఉండాలి రీహైడ్రేషన్ సింటమాటిక్ ట్రీట్మెంట్ ఇవి తీసుకొని రావాలి తప్ప ప్రస్తుతానికి ఏం లేదు అన్నట్టుగా చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి గిబ్రాల్టర్ అన్న దాంట్లో ఇరాన్ యొక్క ట్యాంకర్ని సీజ్ చేశారు గత కొన్ని రోజులుగా సో దాన్ని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది అని చెప్తున్నారు దీన్ని ఐఆర్లో చదువుకుంటాం మనకి తెలుసు పర్షియన్ గల్ఫ్లో చాలా చాలా కాన్ఫ్లిక్ట్ క్రైసిస్ అనేది జరుగుతూ ఉంది ఎప్పటి నుంచి జేసీపీఓఏ జాయింట్ కాంప్రహెన్సివ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అన్నది రెండు వేల పదహైదులో సైన్ చేశారు దాని నుంచి గత సంవత్సరం యుఎస్ఏ బయటకు వచ్చేసింది టూ థౌజండ్ స ఎయిటీన్లో అప్పటి నుంచి యుఎస్ఏ ఇరాన్ మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ పెరుగుతూ ఉంది ఈ కంటెక్స్ట్లో ఇరాన్ యొక్క షిప్ని ఇక్కడ సీజ్ చేయడం జరిగింది దాన్ని గిబ్రాల్టర్ అనేది వదిలిపెట్టడం జరిగింది గిబ్రాల్టర్ అనేది యూకేకి సంబంధించిన ఫ్రెండ్ టెరిటరీ చిన్నదన్నమాట గిబ్రాల్టర్ స్ట్రైట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మ్యాప్ బుక్లో మ్యాప్ చేసుకోండి అంతే దీనివల్ల కొంచెం ఉన్న టెన్షన్స్ తగ్గుతాయి అన్నట్టుగా నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి జియో ఫైబర్ అనే దాన్ని రిలయన్స్ లాంచ్ చేయబోతుంది సెప్టెంబర్లో అని చెప్తున్నారు దీని గురించి కొంచెం డీటెయిల్డ్గా చదువుకోవాలండి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ ఇక్కడ ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ వర్చువల్ రియాలిటీ టెక్నాలజీస్ని కూడా తీసుకొని వస్తాము అని చెప్పడం జరిగింది ఇది కంప్లీట్లీ టెక్నాలజీ రిలేటెడ్ కాన్సెప్ట్స్ మనం ఒక్కసారి దీని గురించి డీటెయిల్డ్గా చదువుకుందాం తర్వాత నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ రీసెంట్గా యుఎస్ఏలో ట్యూబరిక్యులేషన్స్కి సంబంధించి డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ దీనికి కూడా త్వరగా నయం చేసేందుకు కొన్ని మందుల్ని కనుక్కున్నారు అని చెప్తున్నారు వాటిలో మూడు ఉన్నాయండి త్రీ డ్రగ్ రెజిమెన్ అని అంటాము దీన్ని బీపీఏఎల్ బీపాల్ అని కూడా అంటాము దీంట్లో మూడు డ్రగ్స్ ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్ని వాడడం వల్ల త్వరగా సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్లో దీన్ని క్యూర్ చేయగలుగుతున్నామని చెప్తున్నారు ఆ ఇంపార్టెంట్ డ్రగ్స్ నేమ్స్ ఏంటి అని అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది బెడాక్వలైన్ పెట్రోమానిడ్ లైన్జొలాయిడ్ సో అందుకే ఈ మూడిటిని కలిపి బీ పాల్ అని అంటున్నాము మరి టీబీకి సంబంధించినటువంటి కొన్ని స్టాటిస్టిక్స్ చూద్దాము టీబీ అన్నది మైకోబాక్టీరియం ట్యూబరిక్యులేసిస్ అన్న దానివల్ల వస్తుంది ఇది లంగ్స్ని ఇంపాక్ట్ చేస్తుంది కానీ ఇది క్యూరబుల్ ప్రివెంటబుల్ కరెక్ట్ టైంకి మెడిసిన్ తీసుకొని హెల్త్ కేర్ ఇంటర్వెన్షన్ కనుక ఉంటే ది క్యూరబుల్ మరియు ప్రివెంటబుల్ కూడా అనమాట దీన్ని పర్సన్ టు పర్సన్ స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎయిర్ ద్వారా స్ఫూటం అంటాం దాని ద్వారా దగ్గినప్పుడు తుమ్మినప్పుడు ఉమ్మినప్పుడు దాని నుంచి ఈ బ్యాక్టీరియా అనేది స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇంకొకరికి ఇన్ఫెక్షన్ కల్పిస్తుంది మనకి వన్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ పాపులేషన్ వన్ ఫోర్త్ పీపుల్కి లేటెంట్ టీబీ అనేది ఉంది కానీ ఆ చాలా మందులో అది చూపించదు అనమాట ఈ కంటెక్స్లో టీబీ బ్యాక్టీరియా అనేది ఐదు నుంచి పదహైదు శాతం లైఫ్ టైం రిస్క్ని అలా కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది ఎస్పెషల్గా హెచ్ఐవి ఉన్న వాళ్ళలో మాల్ న్యూట్రిషన్ కానీ డయాబెటీస్ కానీ ఉన్న వాళ్ళలో ఎక్కువగా టొబాకో యూజ్ చేసే వాళ్ళలో వీళ్ళలో దీని యొక్క ఇంపాక్ట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే యాక్టివ్ టీబీని కన్ వాళ్ళకు వస్తుందో అప్పుడు వాళ్ళకి విపరీతమైనటువంటి దగ్గు ఫీవర్ నైట్ స్వెట్ వెట్ లాస్ అవ్వడం ఇవన్నీ కనిపిస్తాయి ఈ టీబీ అనేది జనరల్గా పది నుంచి పదహైదు ఇంకా డిఫరెంట్ పీపుల్కి కూడా స్ప్రెడ్ అవ్వడానికి ఉంది ఎస్పెషల్గా నలభై ఐదు శాతం హెచ్ఐవి నెగిటివ్ పీపుల్లో ఉన్న వాళ్ళలో ఈ చాలామంది చనిపోతూ ఉంటారు ఎందుకని హెచ్ఐవి ఉంటే ఎప్పుడూ చనిపోరు హెచ్ఐవి వల్ల ఇమ్యూనిటీ తగ్గిపోతుంది దానివల్ల ఏదన్నా డిసీజ్ వస్తే దానివల్ల చనిపోతుంటారు అందుకని టీ టీబీ అనేది హెచ్ఐవి వచ్చిన వాళ్ళలో ఎక్కువ డెత్స్కి రీజన్ అవుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ అనేది మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అనేది ఎస్పెషల్గా ఇక్కడ చూస్తే మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ అనేది ఈ మంచులో కూడా కనుగొనడం జరిగింది ఆల్ప్స్ ఇక్కడ యూరోపియన్ మౌంటైన్స్లో కానివ్వండి ఆర్కిటిక్లో కానివ్వండి వీటన్నిటిలో కనుగొన్నారు అంటే మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ యొక్క స్ప్రెడ్ ఎంత ఉంది అని రీసెర్చ్ చేయగా ఫస్ట్ అసలు దీన్ని దేని కింద చదువుకుందాం ఎన్విరాన్మెంట్లో పొల్యూషన్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుందాము ముందు మనం మైక్రో ప్లాస్టిక్ అంటున్నాం కదా మైక్రో ఆ సూక్ష్మ ప్లాస్టిక్ రేణువులు ఏంటి అన్నది చూద్దాం దానికి ఏమైనా టెక్నికల్ డెఫినేషన్ ఉందా దానికి కాజెస్ ఏంటి అవి ఏ విధంగా స్ప్రెడ్ అవుతున్నాయి చాలా దూర ప్రాంతాలకు కూడా మరి దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి ఇవి మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ మనకు చూపిస్తుంది చూసారా అది మంచు దీని మీద ఉన్నదన్నమాట ఇక్కడ స్టడీలో తేలింది ఏంటి అంటే గాలిలో ఉంటున్నాయి సో గాలి ద్వారా ఆర్కిటిక్ రీజియన్కి కూడా అవి చేరుతూ ఉన్నాయి అని చెప్తున్నారు మైక్రో ప్లాస్టిక్స్ గురించి చూస్తే మైక్రో ప్లాస్టిక్ అనేది 
ఫైవ్ మిల్లీ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్ కంటే తక్కువ లెంగ్త్లో ఉంటే దాన్ని మైక్రోప్లాస్టిక్ అంటాము డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి వస్తూ ఉంటాయి రెజన్ పెల్లెట్స్ నుంచి మైక్రో బీడ్స్ నుంచి ప్లాస్టిక్ బీడ్స్ బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్లో హెల్త్ ప్రోడక్ట్స్లో టూత్ పేస్ట్ వీటన్నిటిలో కూడా వాడుతూ ఉంటారు వాటన్నిటి ద్వారా వస్తుంది ఈ ఎన్విరాన్మెంట్లో వచ్చిన మైక్రోప్లాస్టిక్స్ అనేవి యానిమల్స్లో అక్యుములేట్ అవుతుంది ఎస్పెషల్గా ఫిష్ సెల్ ఫిష్ వీటిలో దాని ద్వారా ఫుడ్ లేకొచ్చి మనకి కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అందుకని మైక్రోప్లాస్టిక్స్ యొక్క యూసేజ్ తగ్గించాలి మరి ఏం చేయాలి బెటర్ రెగ్యులేషన్ అనేది ఉండాలి దీనికి ప్రస్తుతానికి కంప్లీట్ సొల్యూషన్ అంటూ ఏం లేదు ఎందుకంటే గాళ్ళలో స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు ఈ ఇందాక అనుకున్నామా బ్యూటీ ప్రోడక్ట్స్ వీటిలో వాటిలో వాడకం తగ్గించాలి లేదా బ్యాన్ చేయాలి అట్లాంటివి చేయడం ద్వారా వీటిని తగ్గించగలము ఇది ఒక ఇన్స్పైరింగ్ స్టోరీ అండి కోలం అంటే ముగ్గు మనం ముగ్గు అంటాం కదా రంగోలీ అంటాం కదా అదనమాట ఇక్కడ తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి కొంతమంది పువర్ ఉమెన్ పువర్ కమ్యూనిటీ ఉమెన్ వాళ్ళ నేబర్హుడ్ని ఇమేజెస్గా ఇలా ముగ్గులాగా వేసుకొని ఏ ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ ఏ బిజినెస్లు ఉన్నాయి మనం ఎక్కడన్నా బిజినెస్ సెటప్ చేయొచ్చా ఆ విధంగా మనం మ్యాప్ చూసుకొని ఫోన్లలో ఇంటర్నెట్లో వీటి బదులు ట్రెడిషనల్ మెథడ్లో వాళ్ళకే వాళ్ళు చూసుకొని ఎక్కడ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అన్నట్టుగా కమ్యూనిటీ మొత్తం కలిసి ఈ విధంగా తీసుకుంటుంది ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం వాడుకోవచ్చు చాలా చాలా బాగుందండి ఐడియా ఇవాళ మెయిన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి కొన్ని ప్రా కొన్ని రీజన్స్ ఏమో డ్రాట్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ ఫ్లడ్స్ కూడా వస్తున్నాయి మరి ఫ్లడ్ వాటర్ని ఇరిగేషన్కి ఏ విధంగా వాడుకోవచ్చు అన్నది మెయిన్స్ క్వశ్చన్ ప్రిలిమ్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్లాస్టిక్ మైక్రోబీడ్స్కు సంబంధించి రెండవ క్వశ్చన్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్కి సంబంధించి ఈ రెండు క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి రేపు వీటికి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటో చూద్దాం